teatro ambulante montado prácticamente las 24 horas del día. Yo tenía mis personajes, tenía mis canciones, tenía mi cajón en el que guardaba un montón de cosas que luego me, me ponía, dependía un poco del momento y siempre que venía gente a casa había un momento en, en el que, vamos, infaliblemente me decían, Paloma tienes que cantarnos algo. Entonces yo me hacía de rogar un poco, decía, bueno, pues, pues no, es que hoy no tengo ganas. No sé Al final siempre salía, siempre cantaba, siempre hacía el mutis como si fuese una obra que empieza y termina. Y formaba parte de, del atractivo de mi casa. Yo creo que a veces por eso teníamos también muchos amigos, porque les gustaba venir a ver lo que, lo que hacíamos. Toda la familia montábamos a veces eh, historias. Paloma San Basilio en Sevilla, de niña, debía cantar flamenco. Sí, yo aprendí a cantar flamenco cuando era muy cría. Aprendí a bailar flamenco. Y fíjate qué curioso, después me empecé a interesar por la música americana, por el, la música negra, por el jazz. El flamenco me sigue apasionando. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho sentir esa enorme afición por la música libre, por la música que canta el sentimiento y que utiliza las notas y el instrumento vocal, en este caso, para contar lo que uno siente. ¿no? Esa música que, que se arranca pues, en cualquier momento y que no tiene ni siquiera el pentagrama consigue limitarla. ¿no? Ese es el tipo de música que más me gusta.